Les paraboles de Jésus d'Hélène White La quête du royaume Recherche récompensée Que nul ne s'imagine qu'il n'a plus rien à apprendre. On peut mesurer la profondeur de l'intelligence humaine et connaître parfaitement les œuvres des grands écrivains. Mais l'imagination la plus exercée ne saurait trouver de limite en Dieu. Au-delà de tout ce que nous pouvons saisir, il reste l'infini. Nous n'avons fait qu'entrevoir les reflets de la gloire du Seigneur. Nous avons seulement effleuré l'immensité de sa connaissance et de sa sagesse. Notre travail s'est pour ainsi dire limité à la surface de la mine alors que les veines plus riches en métal précieux sont dans les profondeurs où elles attendent pour le récompenser l'ouvrier diligent qui les mettra au jour. Il faut creuser le plus profondément possible pour trouver le trésor glorieux. Grâce à une foi véritable, la connaissance divine deviendra la connaissance humaine. Nul ne peut sonder les Écritures dans l'Esprit du Christ sans en être récompensé. Quand on consent à se laisser instruire comme un petit enfant, quand on se soumet entièrement à la volonté de Dieu, on trouve la vérité dans sa parole. Si les êtres humains étaient obéissants, ils comprendraient le plan divin et les demeures de la grâce et de la gloire du monde céleste s'ouvriraient devant eux pour leur permettre de les explorer. Ils seraient tout différents de ce qu'ils sont aujourd'hui, car l'exploration des mines de la vérité les en oublierait. Le mystère de la rédemption, l'incarnation du Christ, son sacrifice expiatoire ne leur paraîtrait pas vague comme maintenant. Non seulement ils les comprendraient mieux, mais ils les apprécieraient infiniment plus. Dans sa prière adressée au Père, le Sauveur donna au monde une leçon qui devrait être gravée dans notre esprit et dans nos cœurs. « La vie éternelle, disait-il, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voilà en quoi consiste la véritable éducation, celle qui nous rend forts. La connaissance de Dieu et de Jésus-Christ son envoyé, transforme à l'image de la divinité celui qui l'expérimente. Elle lui donne la maîtrise de soi et permet aux facultés supérieures de l'esprit de contrôler les impulsions et les passions inférieures. Elle fait de lui un fils de Dieu et un héritier du ciel, le met en communion avec l'esprit de l'éternel et lui ouvre les portes des riches trésors de l'univers. Telle est la connaissance qui s'obtient par l'étude des Écritures. Or, ce trésor est à la disposition de celui qui consent à tout donner pour l'acquérir. Si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lereste.org.